karibu ndugu mtazamaji katika kipindi chetu pendwa cha weekend extra ambacho kinapatikana hapa Star TV kila siku ya Jumapili. Ah kwa leo niko mimi Bisekela Mwambuli ambaye ni mshauri wa masuala ya masoko na mshauri wa biashara za kimataifa. Yeah. Ama mtu kama unataka kuuza bidhaa zako nje, kwa sisi ni washauri wa masuala hayo. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza waanze vipi biashara hii ya uzaji na usafirishaji uh, bidhaa ama kuduma nje ya nchi. Kwa hiyo leo ndugu mtazamaji tutakuelimisha na kukuelekeza je utaweza kuanza vipi kuweza kufanya biashara hii ya kimataifa. Kuwa nami kuanzia mwanzo sasa hadi mwisho wa kipindi hiki. Biashara ya kimataifa uh, ni zile biashara ambazo tunafanya uh, za kushirikiana na nchi nyingine. Yaani unapouza bidhaa yako uh, baina ya nchi yako na nchi nyingine, hiyo tayari umeshafanya uh, biashara za kimataifa. Kwa kuna aina nyingi tu za biashara za kimataifa. Na unaweza ukafanya na nchi yoyote, iwe nchi hapa Afrika ama nchi ya Uarabuni ama Ulaya, Marekani, hizo zote ni biashara za, kina, za kimataifa. Nini basi unatakiwa ufanye eh? kabla ya kuanza kufanya biashara hii kuna vitu muhimu ambavyo unatakiwa lazima uvifahamu ama lazima uvijue uh, kabla hujafanya biashara hizi za kimataifa cha kwanza kabisa ni elimu unatakiwa upate elimu elimu ya kutosha kuhusiana na biashara hii ya uzaji na usafirishaji mazao nje ya nchi kwa sisi tunatoa programu inaitwa export market mentorship program ni program ya miezi sita ambayo itakuelimisha eh, kwa muda wote wa miezi sita na kukulea jinsi gani ambavyo utaweza kufanya biashara hii ya kimataifa watu wengi wamekuwa wakikumbana na changamoto lakini uh, na changamoto ni kwamba wamekuwa hawajui kwamba cha kwanza tunachotakiwa kufanya ni kupata elimu sahihi au tunaita kwamba wakizungu inaitwa export readiness yani ule utayari wa wewe kufanya biashara hii ambapo hapo katika elimu hii utaweza kujua uh, masuala yote ya vibali permit zote certificates zote ambazo unahitajika kuwa nazo kuwa nazo kabla hujafanya biashara hii ya kimataifa nchi husika je nchi gani ambayo una target nchi gani ambayo unataka wewe ufanye biashara nayo iko vipi hiyo nchi kiuchumi mambo ya suala ya kijamii masuala ya kitamaduni unatakiwa uyajue kabla hujafanya biashara hii ya usafirishaji na uuzaji bidhaa nje ya nchi Uh, uh, vitu vingine ni kama currency aina ya fedha katika nchi hiyo iko vipi iko juu iko chini ili ukishaanza hiyo biashara ikupe wewe urahisi au kabla ujaanza hiyo biashara ikupe urahisi kwamba hii biashara itafanyika kwa vizuri na kwa faida ama itakuwa hasara kutokana na currency yao ama uh, aina hiyo ya fedha ambayo wako nayo kwa hiyo taarifa uh, cha pili ni taarifa sahihi taarifa sahihi za soko la hiyo biashara ambayo unataka kuifanya ama biashara ambazo unazifikiria uh, za kufanya nchi ya, za nje. Kwa lazima una taarifa sahihi kuhusiana na ile biashara. Wanataka mfano sehemu wanataka asali. Je, huwa wanataka asali kiasi gani? Unaona aina gani ya asali na vitu kama hivyo. Kwa unatakiwa uwe na taarifa sahihi. Taarifa mfano hizo za masoko. Unatakiwa una taarifa sahihi za masoko. Nchi gani inahitaji hiki? Nchi gani inahitaji hiki? Kwa sababu sio nchi zote zinahitaji labda mahindi kutoka Tanzania hapana. Kuna nchi ambazo zinahitaji sana madini kuna nchi ambazo zinahitaji sana labda mapapai kuna nchi zinahitaji sana labda mafenesi unaona kwa unatakiwa una taarifa sahihi kuhusiana na uh, biashara hiyo ya, 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 ya uzaji bidhaa nje yani soko kwa ujumla uwe na taarifa sahihi za soko husika ambalo unataka kulifanya ama unafikiria kufanya na pia kingine ambacho ningependa kuzungumza ni wapi hasa unaweza ukapata taarifa za upatikanaji wa soko Eh, upatikanaji wa mteja kwa sababu kuna sehemu uh, mbalimbali ambazo unaweza ukapata taarifa sahihi za upatikanaji wa wateja ama mteja wa bidhaa yako ama bidhaa ambayo unataka kuifanyia biashara kwa sababu ukiwa unataka kuuza sio lazima wewe ukwenda ulime hapana unaweza na wewe ukawa ni supplier unanua kutoka kwa watu kwa hiyo ni wapi hasa utapata taarifa sahihi za upatikanaji wa soko la biashara hii ya kimataifa kuna kitu ambacho tunasema tunaita ziara hizi ziara za utafutaji masoko ya ambazo tuna sisi kama sisi pia huwa tunazifanya na watu wengine pia wamekuwa kizifanya. Tunaenda tunafanya kitu kinaitwa business to business meetings. Kwa hiyo wewe pale unakaa na mnunuzi na mnaongea, mnakubaliana, mnawekeana mikataba na vitu kama hivyo. Unaonyesha samples za bidhaa zako, mteja anaona na mnakubaliana. Kuna kushiriki pia maonyesho mbalimbali mbali ya kimataifa ambayo yanafanyika labda ndani ya nchi ama nje ya nchi. Kwa mfano maonyesho yanayofanyika ndani ya nchi kama labda 88, 77, uh, 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 maonyesho mbalimbali mbali ambayo yanakuwa 
anaandaliwa na taasisi mbalimbali nchini na pia uh, maonyesho ambapo hapo ndo utapata wateja wakubwa zaidi na ni wengi maonyesho ambayo yanakuwa ya kimataifa zaidi kwa oh, unaenda kule unashiriki maonyesho ya kimataifa ambapo unakuwa na bidhaa zako sampozi zako kama ndivyo sema mwanzo sio wewe lazima uzalishe unaweza kuchukua kwa watu unaona ukakusanya kama ni mayai yako kama ni mfuta wako kama ni asali yako then ukaenda nao katika maonyesho kwa mfano sasa hizi hapa tunapoongea kuna maonyesho ambayo yanafanyika Nuremberg Germany ambayo ya ni mambo ya, ya matunda matunda sasa na mboga mboga ya yeah. inaitwa fruit logistica kwa sasa hizi maonyesho haya yanafanyika ninapoongea hapa Ujerumani na kuna wa Tanzania ambao wamekwenda kule Ujerumani kwenda kuonesha a uh, nani zao uh, bidhaa zao ama kuna hizi kampuni kampuni za <coughs> kampuni za meli mfano nimeambiwa pia wamesha kwenda kule kwenda kuonyesha kwa hiyo ukienda ku kwenye maonyesho hayo ndio ambapo utakwenda, utaweza kwenda kuwapata hao wateja na kwa nao chini na kuongea na hao wanunuzi na kukubaliana uh, kuna sehemu nyingine kama nilivyosema kuna sehemu tofauti tofauti kwa mfano unaweza ukatumia uh, website ama tovuti mbali mbali za wanunuzi kuna tovuti ambazo ni za kulipia na kuna tovuti zingine ambazo ambazo ni za free ni za bure kwa hiyo wewe ni kuhakikisha kwamba unapata information wapi hizi tovuti yani zinaandikwa hizi tovuti nitazitafuta vipi kwenye mtandao na kuweza kuzipata kwa kuna tovuti zingine ambazo unapata mteja moja kwa moja na mnaanza kuuziana hapo hapo lakini nyingine ni hadi process unafata process mbalimbali hadi unaweza kumuuzia huyo mteja wako alafu pia balozi zetu za nje pia wanakuwa na hizi information wanakuwa na hizi taarifa za, za za masoko pia alafu pia kutoka kwenye taasisi mbalimbali hapa Tanzania kuna taasisi kama CHEM of commerce kuna taasisi kama uh, uh, <coughs> kama uh, taha mfano kuna taasisi kama Tantrade kuna taasisi kama TPSF wanakuwa wanakuwa na hizi information kwa ni vizuri uka, uka, uka pia ukaweza kuzitembelea ama ukaweza kuwasiliana nao na wanaweza kukusaidia katika ishu yote ya kupata soko la kimataifa na taasisi zingine ambazo zina za mlengo wa kitu fulani na zenyewe ni nzuri sana ama vyama ukiwa katika vyama fulani pia vinasaidia sana katika uh, kupata hayo masoko katika biashara ya kimataifa pia kuna changamoto ambazo uh, zipo katika biashara hii ya kimataifa yani ch kuna changamoto mbalimbali ambazo pia ni kama biashara nyingine kwa hiyo kwa mfano taarifa sahihi kitu kama taarifa sahihi utakuta uh, watu wengi tunakosa taarifa sahihi wapi pa kujua masoko yalipo wapi pa kujua pa kumpata fulani na vitu kama hivyo kwa hiyo unachotokiwa kufanya ni kupata taarifa sahihi kuhusiana na soko lilipo kama nilivyosema hapo juu kuna sehemu za kuweza kupata taarifa na vitu kama hivyo kwa hiyo kama wewe inatakiwa ujibidishe usiwe mvivu unajua sisi wengi utakuta mtu akienda tuseme akakumbana na changamoto labda aende ofisi fulani aulizie fulani yupo nayo usika labda na mambo ya ku export akaambiwa hayupo yuko matini telivu mtu anakata tamaa anaacha kabisa no kwa hiyo unatakiwa ujitahidi kupata hizo taarifa hadi ukamilishe kutokana na lile zao lako ambazo wewe unategemea kuli export mfano wewe labda <coughs> unataka ku, ku, labda unataka ku export maembe Una, unataka ku, unataka kusafirisha maembe nchi za nje labda umetarget soko lako ni uarabuni inatakiwa basi upate zile processi zote za usafirishaji wa hilo zao mfano vibali wizara ya kilimo eh utafute hicho kibali kinaitwa uh, phytosanitary eh ujue kinapatikana wapi sio inspection unajua ujue kinapatikana vipi na nani anakitoa unaona uh, certificate zote za blela certificate za TRA certificate zote za manispaa license unatakiwa uwe nazo unaona labda kama unatakiwa uwe na ile certificate ya gap unatakiwa nitaipata vipi unatakiwa uwe na hivyo vitu kwa hiyo cha kwanza ni taarifa sahihi hakikisha unapata taarifa sahihi fight jitoe uwe committed na kile kitu ambacho unataka kukifanya usiweke uvivu wote ule kama unataka kufanya kweli biashara ya kusafirisha bidhaa nje maana wale watu wako wako serious sana yani sio upole upole they are very very serious kitu kingine ambacho kina fanya kama inakuwa kama ni changamoto katika biashara hii ya usafirishaji bidhaa nje uh, ni kwamba Tanzania pia watu wengi wakulima wengi wamekuwa wakilima kidogo unaona mtu analima ika moja ika mbili ika tano lakini utakuta katika biza, uh, katika biashara hii ya kimataifa uh, wengi utakuta wanataka ba containers nyingi labda mtu anakuambia kwa mwezi nipe containers mbili kwa labda ya pilipili mbuzi ama containers tano ya pilipili kichaa na vitu kama hivyo sasa inakuwa ngumu kwa mtu mwingine kuweza kuuliweza lile soko kwa hiyo inachotakiwa kufanya ni kwa kikisha kwamba labda ukishapata soko 
unaweza kuwa na ule uwezo wa kuweza kuwa unapeleka hivyo ingawa sio wateja wote wanataka vitu vingi huwa nilikuwa nikisema kwamba hii dhana ya kwamba nchi zote zinazotaka kuchukua bidhaa kutoka Tanzania ama kutoka Afrika ama kutoka sehemu yoyote huwa kuwa wanataka uh, bidhaa za kiasi kikubwa yani kama nilivyo sema hivyo container tano kumi no that's not true si kweli kwa sababu kuna nchi nyingine utakuta mtu unaenda na kwambia tunataka tani moja ya nyama nataka tani moja ya labda ya kitu fulani unaona kwa hiyo anakuwa ni retail ni ule ni ule mfanyabiashara ambaye ni wareja reja sio mfanyabiashara labda wa wholesale au anaweza akawa ni wholesale lakini anakuwa na wateja wake ambao ni wadogo wadogo kwa hiyo kwenye biashara usafirishaji bidhaa nje sio lazima mtu awe na awe na, awe na quantity kubwa awe na uwezo mkubwa ule wa kusupply no kuna wateja wengine unakutana nao wanataka vitu kidogo kidogo tani moja tani tatu tani tano na vitu kama hivyo ingawa kwenye usafirishaji kama ndege ni vizuri ukaanza kusafirisha kuanzia tani moja kwa sababu chini hapo bei inakuwa kubwa kidogo. Kwa hiyo hata kama ukiwa na bidhaa chache I mean it doesn't matter haijalishi unaweza ukafanya biashara hiyo. Sema tu ni kuwa na zile taarifa sahihi za soko. Hicho ndio kitu cha muhimu katika biashara ya usafirishaji bidhaa nje. Nilikuwa hatuna tabia au kasumba ile ya kuunganisha nguvu. Jamani tuwe na umoja tupendane. Hicho ndio kikubwa. Watu wengi sijajua kama ni ni, ni ni nini tuseme lakini hatupendi kuungana. Uh, ukiwaambia watu jamani muungane basi watano, kumi, ishirini ngapi watu wengi wamekuwa hawapendi kuungana. Kila mtu amekuwa akitaka kufanya kazi peke yake. Na sasa sometimes inaweza ikawa ngumu katika soko la aina fulani. Kwa sababu masoko yametofautiana. Kuna masoko mfano ya Uarabuni ama masoko ya Ulaya, Marekani wana na wanakupa kitu kinaitwa letter of credit ambacho hiyo 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 certificate ni rahisi kupata mkupo benki wakakupa hata kama wewe hujawahi kufanya biashara na vitu kama hivyo wanakupa kwa sababu wako washua ni kwamba zile pesa watazipata lakini kuna nchi nyingine hawakupi letter of credit wanakuambia tu bwana tuletee tutakuanzishia baada tukupe 30% ama 40% so hii nyingine ya kununua inatakiwa wewe mwenyewe uitafute kwa hiyo let's say labda mzigo wako wewe ni milioni 50 na wewe ni mkulima mjasiriamali mdogo kwa hiyo wakikwambia baada wanakulipa let's say 30% era labda utakulipa labda milioni kumi na hivi unaona labda naona unatakiwa ongeze hata pale milioni kumi ili uweze kununua ile mzigo na kusafirisha au milioni 20 sasa pale sometimes unakuwa hauna na uwezi labda kukopesheka benki na vitu kama hivyo kwa hiyo vitu kama hivyo tunashauri sana wa Tanzania tupendane na tuweze kuungana siku hizi hakuna issue ya utapeli huwa nashangaa sana mtu anaposema tukiungana tutatapeliana no siku hizi haiwezekani issue za utapeli kwa sababu gani nasema hivi kwa sababu kwenye benki mnaweza mkawa signatories wanne jamani watu wote waweze ku kuweza kutapeli kweli hapo sio rahisi watu waweze kutapeli. Kwa oh, changamoto nyingine ambayo ninaiona ni elimu especially kwenye kulima, ukulima yani kilimo kwa sababu si kwa nini naongelea sana kuhusu kilimo? Kwa sababu hiyo ni kitu ambacho Tanzania tunaweza tukasafirisha zaidi ya kuliko biashara zingine. Najua madini kwa sasa yako juu lakini ambacho tunaweza tukafanya biashara sasa ni kilimo. Watanzania tuko vizuri sana kwenye kilimo na kilimo ndio ambacho kitaweza kututoa. Na katika biashara za usafirishaji especially uh, vitu kutoka Afrika, kilimo ndio kinaongoza. Kwa natakiwa sisi tujikite sana kwenye kilimo. Kwa hiyo ndio maana nimebezi sana kwenye kilimo. Kwa changamoto nyingine hapo ni elimu. Elimu ya sayansi ya kilimo. Wengi wa kulima tunakosa ama wanakosa katika kuweza kusafirisha bidhaa nje kwa sababu kufanya utakuta kuanzia hata upimaji udongo unaona kupaki unaona kuwa na hizi cold storage kutafuta uh, certificate like nifanye hivi na hivi na vitu kama hivyo unajua hadi kusafirisha mazao kutoka nini hiyo post handling kusafirisha ma, uh, post harvest kusafirisha mazao kutoka shambani hadi kwenye viungo vya usafiri sometimes inakuwa ni changamoto sana kwa hiyo ile elimu nafikiri inatakiwa sana maafisa ugani pia watusaidie kwa watu wa watu ambao wangependa kusafirisha uh, bidhaa nje kwa kwa kiasi kikubwa kwa hiyo kwa sababu bidhaa nyingine angalia soko la Ulaya yani wako wako makini sana na bidhaa hawataki uchafu hawataki mdudu hata mmoja kwa hiyo sasa kama wewe hujaweza kuhakikisha vile vigezo unafata utakuta mzigo wako unarudishwa na utatakiwa ulipe ile hela ya kurudisha kwa hiyo elimu ya kilimo ama sayansi ya kilimo ni muhimu sana kama unataka kufanya biashara ya kusafirisha na kuuza bidhaa nje ya nchi. Au oh, changamoto nyingine ambayo naiona sasa kwenye mazao ya kilimo ni kwamba watu wengi hawana information ama hawa, hawana vile vibali kwa sababu mtu ukiwa na information na maana utajitahidi utafute vile vibali. Kuna vibali muhimu sana vya kuweza kusafirisha bidhaa nje ya nchi. Kuna uh, kibali kinaitwa GAP, Global Agricultural Practice. Hichi kibali kina yani kinaweza kuelezea kama vile zao tangu linapandwa hadi limekuwa limepakiwa. Yani kuna 
kuna taasisi ambazo zinatoa hivyo vibali ya kwamba hapa chemicals zilikuwaje na vitu kama hivyo kwa ni muhimu sana mtu ukatafuta wataalamu waje wa kagosha mbalako na uweze kupata hivyo vibali ni muhimu sana kama unataka ku export especially asa asa biashara za chakula biashara za kilimo na maanisha zile za kuliwa e, kwa sababu wenzetu huko nje wana wako, wako makini sana na, na vitu vya kuliwa na hasa nchi hizo kama nilivyosema za Ulaya na Marekani na vitu kama hivyo wako wako makini sana na wengine wanataka certificates ama vibali vile vya kulima kilimo hai organic wanataka kwa vizuri ukiwa navyo na ukaweza kuvihifadhi na hata kitokea umepata kazi basi utaweza kuvitumia lakini sio nchi zote ambazo zinataka hizi gap na certificate za gap ama certificate za za kulima kilimo hai sio nchi zote ina maana hiyo sasa ni fursa kwetu ambao bado hatujapata hizo gap hatujapata certificate za organic hiyo itakuwa uh, ni ni fursa kubwa sana kwetu kwa sisi kutumia basi huo mwanya wa wao kutokuwa na hizo certificate na kuweza kusafirisha bidhaa nje bila kuwa na ma complications mengi yani kuwa bila kuwa na matatizo mengi mengi sana mimi nimekuwa nikisema kwamba inapojitokeza fursa fulani katika nchi fulani basi hapo hapo tuweze tuka tukasafirisha na kumbuka kulikuwa kuna nchi fulani tumekwenda uh, sasa tulivyokwenda tumetoka tu katika ile nchi within one week tayari kwa tengenezwa Uh, ikaundwa mamlaka fulani ya chakula yani ya ku ya ku ya ku yani ya ku inspect ya kukagua chakula kinachofika lakini kabla ya hapo sisi kwenda ulikuwa hakuna hiyo taasisi ya kukagua yani ile nini nini lakini tulivyoondoka tu tukasema sasa hapa ina maana tulichelewa kufika kwa sababu ilikuwa ni fursa kwetu kwamba tu at least kusiwe na complications nyingi kuweza kupeleka uh, zile bidhaa although ameanzisha lakini bado sio mbaya sana kwa mtu yeyote anaweza kwenda changamoto nyingine ambayo nimeona kwa watu ambao wanasafirisha bidhaa nje sasa hizi Tanzania uh, ni vifaa vya usafirishaji ama tuseme uh, vitu kama meli na ndege kwa mfano uh, kwa bandari ya Dar es Salaam kuna uhaba wa tunaita rifa containers ama refrigerated containers containers za ubaridi kuna kuwa na hiyo changamoto kwa hiyo utakuta watu wengi wanatumia bandari nyingine ya nchi jirani kuweza kusafirisha kwa hiyo hii tungeomba pia kupata usaidizi katika kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inakuwa na uh, rifa container kwa sababu utakuta kuna wengine wana uh, wa, my importers wanaonunua nje wanataka kuwa wa wenyewe wao wanakuja na wanasafirisha lakini changamoto imekuwa hizo containers kutoka Dar es Salaam Alafu pia labda kuna gharama fulani katika usafirishaji katika ndege uh, especially mzigo kukuwa ni mdogo sana hapo kuna kuwa na, uh, na gharama fulani katika usafirishaji wa ndege kitu ambacho labda kimwingine kinaweza kikawa uh, kama changamoto lakini mimi tumekuwa tukisema kila siku kwamba ukiamua kufanya kitu fulani no matter what yani natakiwa tu ufanye hicho kitu hakuna cha changamoto wala nini zile changamoto natakiwa ufanyie kazi hakuna kulialia kusema sijui nimeenda fulani hajanisaidia hivi sijui nimefanya hivi kuna hiki kama unaona ni bei inaenda kaongee kwa sababu nakumbuka uh, kuna mtu alikuwa anasafirisha bidhaa zake nchi fulani singependa kuitaja na aliambiwa kusafirisha kilo moja ni kama dola moja point sita katika kilo moja yani kwenye ndege wao wakawa wanapiga mahesabu wakawa wananiambia kwa kweli siwezi kufanya yani yani siwezi kabisa kupeleka hizi bidhaa zangu nikamwambia kwa hiyo na maana unakuwa unaacha nasema ningependa lakini nitapelekaje sasa 1.6 USD dola kwa kilo moja ni pesa nyingi sana ina maana kule mzigo unakuwa bei kubwa na kule kuna watu wengine wanapeleka mzigo kama yake kwa hiyo hataweza nikasema okay njoo then tukae chini na tuangalie na tulipokaa chini tukaona kwa nini tusiende kumface mkurugenzi mkuu wa hilo shirika tukaenda tukamface mkurugenzi mkuu kwa hilo shirika na kutoka 1.6 dollars aliweka 0.85 USD dollars. Kwa hiyo ikakaa tu karibu nusu. Unaona? Kwa hiyo nikajifunza kwamba changamoto yoyote ambayo utakumbana nayo sio tu katika maisha, sio tu katika biashara, sio katika bia, ya kitu chochote kile ambacho upo hapa duniani, lakini inatakiwa hii changamoto ukiipata kaa chini omba ushauri na uangalie jinsi ya kuitatua. Yeah. usiache ukasema nimeona hivi wananisumbua hiki hivi basi nimeona niachane na hii biashara hapana unatakiwa usitiki pale pale ufight hadi utoke no matter what yani tafuta wasaidizi na vitu kama hivyo tuache kulalamika kila kitu kinawezekana chini ya ili jua ni wewe mwenyewe kuwa committed kujitoa 100% kwamba hichi kitu ndio ninachokitaka unakifaitia kweli najua kweli unaungua nalo na nini lakini unasema like nataka nifanye hichi kitu kwa una fight una fight changamoto zote hata kama itachukua miaka mitatu kuna watu wakikwambia historia zao kufanya kitu fulani miaka mitano ndio amekuja akakiingiza sokoni hicho kitu mtu hata uwezi kuamini lakini na watu wanafanya vizuri kwa changamoto zipo katika biashara yoyote ile kwa hiyo unatakiwa ufight na kuhakikisha kwamba unafanikisha 
Kwa hiyo kuna fursa zilizopo katika biashara hii ya, ya uzaji na usafirishaji uh, bidhaa ama mazao nje ya nchi ambazo kwa Tanzania pia tunazo tena sana tunaanza nikasema ni ile kujipanga naweza nikasema. Uh, Tanzania udongo wetu bado uko virgin. Yaani udongo wetu bado ni mzuri. Udongo wetu una rutuba alafu bado uko na hauna madawa mengi. Uh, na kumbuka kuna safari tulienda nchi fulani uh, na wakatuambia kabisa Tanzania matunda yenu mananasi maembe yana testi ya tofauti. Nikasema mbona mimi nikitesti maembe sioni test yani tofauti labda najuaje wakasema no kuna kitu fulani katika mananasi mananasi wananitajia mananasi ya kiwango mananasi ya geita mananasi ya njombe nasema oh yeah wananiambia ni matamu yana sukari fulani ambayo sukari ya utofauti au waliokuwa wanasema ni wanunuzi wakubwa sana wa matunda na mboga mboga wakasema Tanzania kwa kweli mmebarikiwa ambacho mnatakiwa mfanye ni kufight na kuhakikisha kwamba mnasafirisha kwa sababu waki, waki, waki walikuwa wakitofautisha na kutoka bidhaa kutoka Asian countries uh, nchi za Kiesha wanaona kwamba ile testi hayui nzuri tena walikuta yenyewe ni makubwa lakini testi ya matunda yao sio nzuri sana na hiyo ni kwa sababu wanatumia sana madawa kwa wakasema kwamba Tanzania matunda yenu mengi hamtumii dawa na udongo wenu bado uko ni mzuri kuliko nchi zingine ukatutajia nchi zingine ambazo wana export sana wanasafirisha sana lakini kwa sababu wenyewe umeanza zamani kusafirisha kwa utakuta wanatumia sana madawa ili kupata bidhaa zaidi lakini si Tanzania hata kama mtu anatumia madawa ni kwa kiasi kidogo unao na sio ile sana na kuna wengine watumia madawa kabisa nilikuta sehemu watu wanatumia mkojo wa sungura na wanaweza ku export mboga nje alafu pia fursa ambayo naiona kwa Tanzania ni kwamba Tanzania bado hatuna matapeli wengi. Kuna nchi zingine zina matapeli sana sana sana. Yaani ukitajua tu hiyo nchi mnunuzi unaona like ah ah basi ngoja tuachane tu kwa kweli. Lakini Tanzania bado wanunuzi oh, sorry wa matapeli, matapeli Tanzania bado sio wengi. Ingawa mtu ungeanza akasema wapo ndio, lakini kiasi ya matapeli tulionao naweza nikasema katika soko la dunia sisi hatuhesabiki kama kuna matapeli kwa sababu ni kiasi kidogo sana. Kwa hiyo ni fursa kwetu kwa kufanya biashara hii kwa sababu tunaaminika sema tu sasa sisi tusi tusiharibu hii fursa na kuenda kufanya vitu vibaya na kutapeli na vitu kama hivyo matapeli ndio wapo kila biashara matapeli wapo na hata Tanzania wapo sana na kwenye international business kweli wametapeli lakini uwezo ukalinganisha na nchi nyingine na maana bado sasa sisi at least bado tunaaminika unaona katika biashara hii kwa hiyo hiyo ni fursa kwetu kwamba mimi ni mtanzania na na hiki na hiki ama ukiishiriki au ma, maonyesho ya kimataifa kama hizo exhibitions na kile kwenye B2B meetings at least wanakuwa wanakuwa na furaha wanapokuona mtanzania kwa sababu hatupo katika ile list kwa sababu kwenye website zingine za manunuzi ya kimataifa kuna list kabisa kwamba utakuta mtu mwingine ukisema niko nchi fulani manunuzi anaku anakuacha yani anakuambia okay it's okay yani hataki kuendelea na wewe kwa hiyo sisi bado tuna fursa ukisema umetoka Tanzania nchi nyingine wanakuwa wana furaha zaidi alafu kwenye biashara hii ya kimataifa uh, watu wengi pia hawajui kwamba kwa Tanzania serikali iliondoa vati kwa hiyo hakuna ile 80% ya vati haipo kwa hiyo unaposafirisha mzigo kwenye ndege wapi hatupigiwi uh, vati ya yeah, hatuna vati kwa kweli kwa hiyo ni fursa kwetu si kama zamani alafu pia kuna nchi nyingine pia kuna fursa ya nchi zingine kuingiza bidhaa zetu kule bila kodi kwao kwa kuna makubaliano ambayo serikali wao imefanya na nchi nyingine kwa kuingiza bidhaa katika zile nchi nyingine ha, ha hatupigiwi kodi kule kwa unakuta bado at least bidhaa zitakuwa uh, bei nzuri kidogo lakini bado hatujaweza kuchukua soko vizuri kwa ni sisi wenyewe kupambana na kuhakikisha kwamba tunapata hizo yao masoko katika hizo nchi ambazo wametusa mikodi kuna fursa nyingine ambapo kuna ndege zingine kubwa tu zipo ambapo uh, zina zingependa kabisa kuwa zinakuja kusafirisha mi, uh, mizigo kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine lakini kwa masharti kwamba lazima watu wa, wa, wawe na mizigo mingi ya kusafirisha kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekuwa tukisisitiza kwamba vizuri watu waweze wakaungana na na kuweza na kuweza kusafirisha hiyo uh, mizigo nchi za nje na fursa nyingine ambayo Tanzania tunayo kuna nchi zingine ambayo tuna mahusiano nayo mazuri sana kuna nchi nyingine ambayo tumekwenda juzi juzi mahusiano ni mazuri kiasi kwamba tumemaliza mikutano yetu ya business to business meetings na sasa hizi hapa ninapoongea tayari uh, wale wanunuzi wapo wamekuja kuangalia kama ni kweli wale watu walio sema wana bidhaa kule je ni kweli ama kweli wana mashamba ama ni kweli wana machinjio ni mazuri kwa mfano kuna 
uh, tulitoka umani mwezi wa 12 na sasa hizi huyo mnunuzi yuko hapa na amekuja kuangalia machinjio mfano ya Dodoma kama ni kweli andakizi vile viwango ambavyo watu waliviongea kule kwamba ni viwango vizuri na vitu kama hivyo ili sasa kuanza kuwa watu wanasafirisha nyama na kwa mfano hawa ni wanunuzi wakubwa kabisa wa nyama ambao watakuwa wanachukua containers na containers kwa mwezi kupeleka kule nchini Oman kwa hiyo Tanzania bado tuna fursa nyingi sasa kama nchi nyingine kama hivyo nimezungumzia nchi yani kuna nchi mbalimbali ambazo tuna uhusiano nao mzuri sana utakuta kuna watanzania wengi sana kule wana, wana, wanafanya kazi watanzania wengi kule wanaishi watanzania wengi sana wafanya biashara. Kuna nchi unaenda wa Tanzania pia na wenyewe katika wafanya biashara wakubwa na wenyewe wamo. So wanakuwa wanapenda sana kushirikiana na Watanzania kuliko hata kushirikiana na nchi nyingine. Yaani wana wako yani wana wa, wangependa sana kufanya kazi na Watanzania. Kwa hiyo ni sisi wenyewe wa Tanzania kuhakikisha kwamba tunajitahidi, tunapambana, tunatoa vile vikwazo sisi kama sisi kwanza cha kwanza ambacho nasema kila siku cha kuwa committed, yani kujitoa na kile kitu ambacho unataka kukifanya na ficho ni namba moja. Na kupata elimu, pata elimu vizuri then angalia jinsi gani utaweza kupata tawio mnunuzi na kuweze ku uh, export. Po cha mwisho ambacho ningependa uh, kushauri kwa wakulima uh, wafanya biashara na mtu yeyote yule ambaye uh, yuko interested ama angependa kufanya biashara ya uzaji na usafirishaji bidhaa nje ya nchi, uh, ningependa kutaja mazao na mazao usika na nchi ambazo zinapendelea sana kununua hayo mazao. Nikianza na bidhaa za nyama, nyama kama nyama, nyama ya ngombe lakini hasa mbuzi na kondoo. Uh, nchi kama Omani, nchi kama oh, nchi kama Omani, nchi kama UAE, UAE ni Dubai na Abu Dhabi, uh, nchi kama Saudi Arabia, nchi kama Bahrain, nchi kama Qatar nchi zile za Kiarabu Gulf countries wananunua sana bidhaa za nyama nyama fresh frozen ile ambayo inakuwa imegandishwa alafu pia uh, wananunua na wananunua sana pia matunda na mboga mboga aina nyingi sana ya matunda wana wananunua nilishangadi matunda fulani kutoka Zanzibar yanatajwa inaitwa shokishoki na mengine mango steam kitu kama hicho yanatakiwa sana nchi za Uarabuni kwa sababu kule utakuta nchi za Uarabuni wa Afrika ni wengi uh, watu wa pwani pwani Mombasa Zanzibar Tanzania ni wengi lakini wananunua matunda mengi sana kutoka uh, kutoka huko Afrika ambao yanunuliwa na I mean Dubai uh, Oman Qatar Bahrain uh, nchi za Uarabuni uh, nyingi sana zinanunua uh, matunda uh, na mboga mboga kutoka huku kwetu kwa hiyo matunda ambayo yanaongoza sasa ni avocado Uh, parachichi alafu maembe eh, maembe hata bolibo hizi zinatafutwa sana uh, mwezi wa 12 lilizitafuta sana bolibo lakini hawakufanikiwa kuzipata na kumbuka kwa hiyo kuna parachichi maembe uh, strawberries nafikiri umeenjoy kwa kweli na somo letu la leo la utafutaji soko katika uh, biashara za kimataifa biashara za kimataifa kwa kweli ni biashara nzuri sana kwa sababu pesa yake ina dabo ukilinganisha na kuuzia hapa hapa nyumbani uh, ni kuage tu kwa jina uh, naitwa Sekela kama nilivyojitambulisha hapo mwanzoni uh, Instagram napatikana kama Sekela Masi ama Sekela Messi ama nikitaja spelling ni Sekela zeni ile Messi inaandikwa M E R C Y uh, na katika email unaweza ukanipata kwa email ya sekela atikoso.co.tz sekela atikoso koso ni c o s o dot c o dot t z kutoka kampuni ya koso marketing tuko Amani Place Dar es Salaam ghorofa ya saba, tuko opposite Serena kwa hiyo tunaangaliana na Serena Hotel